ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈ ದಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಗರಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಕು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಮೊದಲು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಂತರ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬ ನಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಲಿ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಗರಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಷ್ಟೆ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಸೋಂಪು ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕೋದೇನು ಬಿಡ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶನೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯ